Welcome to my class on the five kinds of worker by Ernest F. Raw and P. C. Ren. তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করছো যে দা ফাইভ কাইন্ডস অফ ওয়ার্কার্স এর উপরে একটা ভিডিও তৈরি করার জন্য সুতরাং আজকে আমি আলোচনা করব দা ফাইভ কাইন্ডস অফ ওয়ার্কার্স এটা কার লেখা আর্নেস্ট এফ র এন্ড পিসি রেন এখান থেকে এই টেক্সটটা আজকে আমি আলোচনা করব একদম পুরো क्वेश्चन वाइज এবং ডিটেইলস তো প্রথমেই আমরা যেটা দেখলাম দা ফাইভ কাইন্ডস অফ ওয়ার্কার্স এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেটা হচ্ছে নাম্বার 1 হাউ মেনি ওয়ার্কার্স আর মেনশনড ইন দিস স্টোরি এই গল্পে কতগুলো ওয়ার্কারের কথা বলা হয়েছে নাম্বার 2 হোয়াট আর দা ফুল নেমস অফ আর্নেস্ট এফ র এন্ড পি সি রেন আর্নেস্ট এফ র এবং পি সি রেন এর পুরো নাম কি হাউ ডু উই ডিপেন্ড অন দা ইচ এন্ড এভরি ওয়ার্কার্স আমরা প্রত্যেককে কিভাবে उटनीस इन आवर सोसाइटी सोसाइटी ते कत रकम वार्कर श्रमजीवी मानुष देखा जाए नम्बर टू हाउ दे आर रिलेटेड उच एंड एवरीबडी प्रत्येक के प्रत्येक सम्पर्कित नम्बर थ्री दे आर कन्ट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ एंड आवर सोसाइटी तरह की कन्ट्रीब्यूशन तरह की अवदान जीवने सोसाइटी नम्बर फोर हाउ इम्पोर्टेंट दे आर एजे वार्कार्स क्लस जरा आता कत खानी गुरुत्वपूर्ण देखो आप प्रत्येक एक एक जन वार्कार কিরকম কেউ হয়তো অপরের জন্য কাজ করে কেউ হয়তো নিজের জন্য কাজ করে সুতরাং তোমাকে কাজ করতেই হবে আর যে কাজ করে তাকেই বলা হয় ওয়ার্কার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে টাইটেলটা কি সাজেস্ট করছে আশা করি এ পর্যন্ত মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেল ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো এই টেক্সট সম্পর্কে ডিটেলস আইডিয়া তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং যদি কোনো ডাউট থাকে সেটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে টেক্সটে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করব তুমি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো কমেন্ট করো কেন কি তোমার প্রয়োজনীয় অনেক ভিডিও তুমি আমার এই চ্যানেলে পাবে এছাড়া তুমি যদি নোটস অ্যাসাইনমেন্টস এবং সাজেশন নিতে চাও যার জন্য খুব মিনিমাম চার্চের প্রয়োজন হয় তাহলে তুমি ডেসক্রিপশন বক্স ভিজিট করো সেখানে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে তুমি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো এছাড়া যারা দু হাজার উনিশে অ্যাডমিশন নিয়েছিলে অর্থাৎ যাদের এক্সাম হওয়ার কথা ছিল দু হাজার কুড়িতে কিন্তু কোনো না কোনো কারণে হয়নি অর্থাৎ কেন হয়নি সেটা তুমি জানো কোভিড নাইনটিনের জন্য এবং যাদের এক্সাম এই জানুয়ারিতে হবে যদি তুমি সেই কোশ্চেন ব্যাংক নতুন কোশ্চেন ব্যাংক যেটা এগারো তারিখে ইউনিভার্সিটি পাবলিশ করবে তুমি যদি সেটা নিতে চাও তাহলে হার্ড কপির জন্য তোমাকে সিক্স পে করতে হবে পিডিএফ এর জন্য তোমাকে ফাইভ পে করতে হবে যার আনসার অ্যাভেলেবেল হবে চোদ্দ তারিখ থেকে আঠারো তারিখ পর্যন্ত সুতরাং এরপরে আমরা টেক্সটে চলে যাব সো লেটস কাম টু দা টেক্সট প্রথমেই যেটা আসি অ্যাবাউট ফরমার্স অর্থাৎ লেখক এখানে যে সমস্ত ওয়ার্কার ক্লাসের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই উনি যাদের রেখেছেন তারা হচ্ছেন ফরমার্স উনি কি বলছেন উনি বলছেন ওয়ার্ক ইজ দা ওয়ান থিং কাজ হচ্ছে এমন একটা জিনিস এবং একমাত্র জিনিস দ্যাট নেসেসারি যেটা খুবই প্রয়োজন টু কিপ দা ওয়ার্ল্ড গোয়িং অন আমাদের এই দুনিয়াকে আমাদের এই জগৎকে যদি সচল রাখতে হয় তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে কাজ করে যেতে হবে যদি কেউ কর্মবিমুখ হয়ে থাকে যদি তার নিজের ডিউটি সে যদি পালন করতে না পারে যদি সে কাজ করতে না চায় তাহলে তাকে এই দুনিয়া থেকে মুছে যেতে হবে যেমন আমরা এটা দেখেছি হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট দেখেছি আমরা অ্যান্ড উইদাউট ইট উই শুড অল ভেরি কুইকলি টাই এবং এই কাজ যদি আমরা না করি এই কাজ ছাড়া আমরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই পৃথিবী থেকে মুছে যাব বা মারা যাব এখানে ইট বলতে ওয়ার্ককে বোঝানো হয়েছে তাহলে এই দুটো লাইন থেকে আমরা যে প্রশ্ন পাই হোয়াট ইজ দা অনলি ওয়ান থিং টু কিপ দ্য ওয়ার্ল্ড গোয়িং ওন এই পৃথিবীতে একমাত্র জিনিস কোনটা যেটার মাধ্যমে গোটা দুনিয়াটাকে সচল রাখা যায় সেটা হচ্ছে কাজ ওয়ার্ক নাম্বার টু উইদাউট ওয়ার্ক শুড উই ডাই ভেরি কুইকলি কোন জিনিসটা না হলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি মারা যাব বা আমরা মুছে যাব বা আমরা শেষ হয়ে যাব বা আমাদের এই গোটা মনুষ্য জাতিটা শেষ হয়ে যাবে সেটা উত্তর হচ্ছে ওয়ার্ক তাহলে প্রথম দু লাইনে আমরা যেটা পেলাম কি পেলাম ওয়ার্ক ইজ দা ওয়ান থিং দ্যাট নেসেসারি টু কিপ দা ওয়ার্ল্ড গোয়িং অন এই দুনিয়াতে একমাত্র কাজই হচ্ছে একমাত্র উপায় যেটার মাধ্যমে গোটা দুনিয়াকে সচল রাখা যায় এবং উইদাউট ওয়ার্ক এই কাজ ছাড়া উই শুড অল ভেরি উইকলি ডাই আমরা খুব তাড়াতাড়ি মারা যাব নেক্সট লেটেস্ট থিং ফর এ মোমেন্ট অ্যাবাউট অল দা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ওয়ার্ক দেয়ার আর একটু ভেবে নিয়ে যাক যে কি ধরনের ওয়ার্কার আমাদের সোসাইটিতে আছে বা আমাদের এই দুনিয়াতে আছে অ্যান্ড হোয়াট দে আর ফর এবং তারা কি কাজ করে নেক্সট দেখো আমরা প্রথমেই দেখেছি যে লেখক এখানে প্রথমে যে ওয়ার্কার শ্রেণীকে রেখেছেন তারা হচ্ছেন ফার্মার অর্থাৎ এক কথায় যদি বলা হয় প্রডিউসার টু বিগিন উইথ মেনি ম্যান ওয়ার্ক অন দ্য ল্যান্ড শুরুতেই যারা আছেন তারা হচ্ছেন এক শ্রেণীর মানুষ 
যারা এই পৃথিবীতে একদম মাটির সাথে লেগে থাকেন অর্থাৎ কাজকর্ম করেন ওয়ার্ক অন ল্যান্ড মিনস যারা মাঠে কাজ করেন দে আর কালটিভেটরস তারা কারা তারা হচ্ছে কালটিভেটরস দ্যাট মিনস ফার্মার্স অর গার্ডেনার্স অর সেলফার্স দেখো এই তিন শ্রেণীর মানুষ কিন্তু একদম মাটির সাথে লেগে থাকে একদম ওয়ার্কিং ক্লাসের সবচেয়ে লোয়ার পোস্ট কেন কি এরা হচ্ছে বিগিনার্স দে প্লাগ অর ডিগ অর সোসিডস তারা কি করে তারা মাঠে লাঙ্গল দেয় অথবা অর ডিগ অথবা মাটি খনন করে অর সোসিডস অথবা বীজ বপন করে অর এলস দে লুক আফটার কাউস বাফেলোস গোটস অ্যান্ড সিফ আর কারা আছে আরো অনেকেই আছে যারা মাঠে গরু চড়ায় মোষ চড়ায় ছাগল চড়ায় এবং ভেড়া চড়ায় তাহলে এখানে দেখো এখান থেকে যে প্রশ্নটা করা হতে পারে সেটা হচ্ছে হু আর দা কালটিভেটরস কালটিভেটরস কারা এখানে উত্তর আমরা পেয়ে গেছি কালটিভেটরস তারাই যারা হচ্ছে মাঠে লাঙল দেয় অথবা মাটি খনন করে অথবা বীজ বপন করে হু আর দা গার্ডেনার্স এর উত্তরটাও সেম টু সেম এন্ড হু আর দা সেফার্স কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি এর উত্তর হচ্ছে সেফার্স তারাই হয় যারা লুক আফটার কাউস বাফেলোস গোটস অ্যান্ড সিপস এগুলো দেখভাল করে অর্থাৎ গরু চড়ায় বাফেলো চড়ায় গোট চড়ায় সিপ চড়ায় এরা হচ্ছে সেফার্ট নেক্সট দে অল বিজি গ্রোয়িং থিংস এই শ্রেণীর লোকেরা সবসময় ব্যস্ত থাকে কি জন্য গ্রোয়িং থিংস জিনিসপত্র উৎপাদনের জন্য অ্যান্ড উইদাউট দেম দে আর উড বি নো ওয়েট টু মেক ইন টু ফ্লোর তাদের ছাড়া এই যারা প্রডিউসার যারা একদম প্রাথমিক পর্যায়ে আছে তাদের ছাড়া এটা অসম্ভব কি অসম্ভব উড বি নো ওয়েট দ্যাট মিনস কোন গম উৎপাদন হবে না টু মেক ইন টু ফ্লোর অর্থাৎ খাবার তৈরির ক্ষেত্রে অর্থাৎ গম যদি উৎপাদন না হয় তাহলে তুমি রুটি খেতে পারবে না নো হে টু ফিড দা হর্সেস অন যদি খড় না চাষ হয় হে মিনস খড় যদি খড় না চাষ হয় তাহলে তুমি বাড়িতে ঘোড়া খুঁজতে পারবে না কেন কি খড় ঘোড়াতে খায় বা গরুতে খায় নো রাইস অ্যান্ড ডাল যদি প্রডিউসার যারা যারা ফার্মার্স আছে তারা যদি ফসল চাষ না করে তাহলে তুমি রাইস অর্থাৎ ভাত খেতে পারবে না ডাল খেতে পারবে না বাজরি খেতে পারবে না অর যাওয়ার খেতে পারবে না এগুলো সব গ্রেন টাইপের এক একটা শস্য নো ভেজিটেবল নো টি টু ড্রিঙ্ক তুমি কোনো কিছু পাবে না নো মিল্ক অ্যান্ড ঘি অ্যান্ড নো কটন ফর আওয়ার ক্লথস এবং জামা প্যান্টের জন্য তুমি কটন পাবে না খাবার জন্য ঘি পাবে না দুধ পাবে না পান করার জন্য চা পাবে না ভেজিটেবল পাবে না কোনো কিচ্ছু পাবে না তাহলে তোমাকে জীবন ধারণ করতে হলে একদম প্রাইমারি লেভেল অর্থাৎ যারা ফার্মার্স তাদের উপরে ফুললি ডিপেন্ডেন্ট তোমাকে হতে হবে এখান থেকে যে প্রশ্নটা আসতে পারে হাউ ডু দা কালটিভেটরস দা গার্ডেনার্স অ্যান্ড দা সেফার্ট হেল্প আস এর উত্তর হচ্ছে একদম প্রথম থেকে দে অল বিজি এখানে দে মিনস কালটিভেটরস গার্ডেনার্স অ্যান্ড সেফার্স তারা কি করে বিজি গ্রোয়িং থিংস তারা সবসময় ফসল সলায় অ্যান্ড উইদাউট দেন দে আর উড বি নো ওয়েট টু মেক ইন টু ফ্লাওয়ার নো হে টু ফিট এই যে এই সকল জিনিসগুলো প্রডিউস করা অর্থাৎ যোগান দেওয়ার কাজ হচ্ছে কালটিভেটরস গার্ডেনার্স অ্যান্ড সেফার্টদের ক্ষেত্রে কেন সেফার্টদের ক্ষেত্রে দেখো সেফার্ট যদি সে যদি পশুপালন না করে তাহলে তুমি দুধ পাবে না ঘি পাবে না কালটিভেটর যারা ফার্মার আছে তারা যদি চাষ না করে তাহলে তুমি ডাল পাবে না কোনো শস্য টাইপের খাবার তুমি পাবে না কোনো গরু বাছুর ঘোড়া কোনো কিছু খেতে পারবে না কোনো খড় পাবে না তাহলে তারা না খেতে পেয়ে মারা যাবে চাষি যদি কটন উৎপাদন না করে তাহলে তুমি জামা প্যান্ট করতে পারবে না তাহলে একে অপরের সাথে ডিপলি রিলেটেড আছে ক্লিয়ার নেক্সট নাম্বার ফোর আই হ্যাভ জাস্ট সেট দে অল গ্রো থিংস আমি তোমাদের এই মাত্র বললাম যে তারা কি করে তারা সমস্ত জিনিস উৎপাদন করে ইট ইস ট্রু এটা তো সত্যি কথা দ্যাট যে উই ডু নট জেনারেলি স্পিক অফ ফার্মার্স গ্রোয়িং অ্যানিমেলস আমরা ফার্মারদের কথা বলি না যে সমস্ত ফার্মাররা এই সমস্ত জিনিসগুলো প্রডিউস করে দো উই ডু স্পিক অফ দেন গ্রোয়িং উল কিন্তু আমরা কার কথা বলি সেই সমস্ত ফার্মার যারা উল প্রডিউস করে দ্যাট মিনস তারা প্রথমে তোমার ভেড়া পালন করে সেই ভেড়া থেকে ভেড়ার পশম থেকে তোমার উল তৈরি হয় আমরা সবসময় উলের প্রশংসা করি বাট যে ফার্মার এই উলটা তৈরি করলো প্রডিউস করলো আমরা কখনোই তার প্রশংসা করি না অ্যাকচুয়ালি দেখো যদি কারো জমিতে খুব ভালো ধান ফলে তাহলে আমরা প্রশংসা করি কি করি যে জমিতে দারুণ সুন্দর ধান হয়েছে কিন্তু আমরা কখনো সেই কৃষকের প্রশংসা করি না যে সেই কৃষকের কতটুকু পরিশ্রম কতটুকু শ্রমের বিনিময়ে এত সুন্দর একটা ফসল ফলানো সম্ভব হয়েছে তো এখানে লেখক র অ্যান্ড রেন সেই কথাটাই বলতে চাইছেন যে আমি তো তোমাদের এইমাত্র বললাম যে যারা সেফার্ড আছে যারা কালটিভেটরস আছে যারা গার্ডেনার আছে তারা কি করে সমস্ত জিনিস গ্রো করে দ্যাট মিনস প্রডিউসড করে কিন্তু আমরা ভুলে যাই তাদের প্রশংসা করতে কাদের প্রশংসা করতে যারা প্রডিউস করে দ্যাট মিনস প্রডিউসার তাদের আমরা ভুলে যাই প্রশংসা করতে তার বিনিময়ে আমরা কাদের প্রশংসা করি আমরা প্রশংসা করি সেই সমস্ত প্রডিউসাররা যে সমস্ত জিনিস প্রডিউস করে আমরা সেই জিনিসগুলোর প্রশংসা করি নেক্সট বাট দ্য অ্যানিমেলস গ্রো জাস্ট অ্যাজ প্ল্যান টু অ্যানিমেল কিভাবে বেড়ে ওঠে ঠিক যেমন একটা গাছ বেড়ে ওঠে অ্যান্ড দে
that all people who work on the land are growing things if we remember that they grow animals as well as vegetables so we can say eta tumra boltei pari all people somosto people ra somosto producer ra who work on the land jara matite kaj kore are growing things tara ki kore tara jinish potro utpadan kore if we remember that jodi amra eta mone kori that they grow animals as well as vegetables je tara jemon poshu palan kore pasapashi poshu palaner motoi tara ki kore ফসল উৎপাদন করে এটা তো আমরা ভাবতেই পারি এর জন্য তো তারা প্রশংসার প্রাপ্য কিন্তু আমরা কখনোই তাদের প্রশংসা করি না নেক্সট পাঁচ নম্বর পয়েন্টে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ার্কারের কথা বলা হচ্ছে নেক্সট দেয়ার আর মেনি থাউজেন্ড অব ম্যান হু আর অলসো বিজি উইথ দ্য গ্রাউন্ড তারপরে এমন অনেক লোক আছে হাজার হাজার লোক আছে যারা গ্রাউন্ডে ব্যস্ত থাকে অনলি দে স্পেন্ড দেয়ার টাইম নট ইন গ্রোয়িং থিংস অন ইট সেই সমস্ত মানুষ যারা কেবলমাত্র ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের সময় অপচয় করে না বা সময় ব্যয় করে না বাট কি করে পাশাপাশি ইন ডিগিং থিংস আউট অফ ইট মাটি থেকে জিনিস খুঁড়ে বার করে অর্থাৎ উনি এখানে বলতে চাইছেন মাইনার্স অর্থাৎ যারা খনিতে কাজ করে অ্যান্ড কুয়েরিম্যান কুয়েরিম্যান মিনস যারা মাটির পাত্র ফত্র বানাই ইট উৎপাদন করে তাদের কথা বলা হচ্ছে কেন কি এরা তো জমিতে ফসল ফলায় না এরা জমিতে ফসল না ফলালেও এরা কিন্তু গ্রাউন্ডেই কাজ করে যেমন ধরো কুয়েরিম্যান যে ইট তৈরি করে সে তো মাটিতেই কাজ করে মাইনার্স দ্যাট মিনস যারা খনিতে কাজ করে তারাও তো আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করে সুতরাং এখানে যারা প্রডিউসার অর্থাৎ কালটিভেটর দ্যাট মিনস ফার্মার্স সেফার্ট গার্ডেনার বাদ দিয়ে আরো অনেকে হাজার হাজার মানুষ আছে যারা মাটিতে কাজ করে নেক্সট দে আর মাইনার্স তারা কে তারা হচ্ছে মাইনার্স অর্থাৎ যারা খনিতে কাজ করে হু ডিগ আউট দ্য কোল অ্যান্ড আয়রন যারা মাটি খুঁড়ে খনি থেকে কয়লা এবং আয়রন তুলে আনে অর্থাৎ আকরিক লোহ অ্যান্ড প্রিসিয়াস স্টোন গোল্ড সিলভার টিন কপার লেড মেকা অ্যান্ড আদার মিনারেল এবং অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ তারা মাটির ভেতর থেকে তুলে আনে এমনটা তো হতে পারে না যে যারা মূল্য যেগুলো মূল্যবান পাথর অর্থাৎ প্রিসিয়াস স্টোন অথবা গোল্ড অথবা সিলভার যে এগুলো মাটির ভেতর থেকে নিজে পায়ে হেঁটে হেঁটে এসে তোমার হাতে এসে দাঁড়াবে সেমন তো হতে পারে না তাহলে তাদের তুলে আনতে হবে কোথা থেকে আন্ডার দ্য গ্রাউন্ড মাটির নিচে থেকে অ্যান্ড দ্য কুয়েরিম্যান হু ডিগ আউট স্টোন অফ বিল্ডিং অ্যান্ড রড এবং কি বলা হচ্ছে অ্যান্ড দ্য কুয়েরিম্যান এবং সেই সমস্ত মানুষ যারা কি করে হু ডিগ আউট স্টোন ফর বিল্ডিং অ্যান্ড রোড যারা রাস্তা তৈরি করার জন্য বিল্ডিং তৈরি করার জন্য মাটি খনন করে অ্যান্ড ফর লেইং এ ওয়েট ফর রেলওয়ে লাইন এবং কি করে রেলের যে লাইন অর্থাৎ রেল লাইন তারা বিছানোর কাজ করে বা তারা রেল লাইন তৈরি করে এরকম হাজার হাজার মানুষ আছে এখান থেকে যে প্রশ্নটা হতে পারে হু ইজ কল্ড মাইনার হোয়াট ডাজ দ্য মাইনার ডু হু ইজ কল্ড কোয়ারিম্যান হোয়াট ডাজ দ্য কোয়ারিম্যান ডু দেখো এগুলো কালারিং করা আছে তুমি পরিষ্কার একবার দেখে নিলেই বুঝতে পারবে আদার ডিগ অফ ক্লে টু মেক ইন টু ব্রেক আবার অনেকেই আছে যারা ইট উৎপাদন করে অ্যান্ড অ্যানাদার সর্ট অফ ক্লে টু মেক ইন টু আর্থেন ওয়ার অ্যান্ড চীনা আবার অনেকেই আছে যারা কি করে মাটির পাত্র তৈরি করে বা চীনা মাটির জিনিস তৈরি করে এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে যে পোটার কে তারা কি করে ভালো করে খেয়াল রাখবে নাম্বার সিক্স মোস্ট অফ দ্য কোল অ্যান্ড আয়রন মাইন আর ইন বিহার এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে সমস্ত শ্রমিকরা যারা খনিতে কাজ করে সেই খনিগুলো কোথায় পাওয়া যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিহারে কেন কি আমরা জানি যে ঝাড়খণ্ডের ছোট নাগপুর মালভূমি যেটা আগে বিহার বলেই পরিচিত ছিল তো সেটা খুবই সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদের ভান্ডার যাকে বলা হয়ে থাকে তো সেই কয়লা খনি এবং আকরিক লোহার খনিটা বেশিরভাগটাই বিহারে অবস্থিত বেঙ্গল দ্য সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস হায়দ্রাবাদ অ্যান্ড মাইসোর বোথ কোল অ্যান্ড আয়রন আর নিডেড ফর হান্ড্রেড অফ ডিফারেন্ট পারপাস এই বেঙ্গল থেকে হায়দ্রাবাদ থেকে মাইসোর থেকে যে সমস্ত কোল এবং আয়রন দ্যাট মিনস কয়লা এবং আয়রন যে পাওয়া যায় সেগুলো ভ্যারাইটিস উদ্দেশ্যে বা ভ্যারাইটিস পারপাসে ব্যবহার করা হয়ে থাকে উই কুড নট গেট অন এট অল উইদাউট দেন আমরা কিন্তু তাদের ছাড়া বর্তমান টাইমে জীবন ধারণই করতে পারবো না তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে ফ্রম হোয়ার ডু উই গেট দ্য মোস্ট অব দ্য কোল অ্যান্ড আয়রন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু উইদাউট ওয়াট ডু উই নট গো অন এট অল প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে বিহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে কোল অ্যান্ড আয়রন নেক্সট মোস্ট থিংস আর মেড বাই মেশিনারি নাও ইট ইস বর্তমান দিনে বেশিরভাগ অর্থাৎ নাইনটি নাইন পার্সেন্ট জিনিসই কিন্তু মেশিনে তৈরি হয় অ্যান্ড মেশিনারি ইজ চিপলি মেড অফ আয়রন অ্যান্ড স্টিল এবং এই যে মেশিন পত্রগুলো যেগুলো জিনিস তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সেই মেশিনগুলো কিন্তু পুরোটাই অর্থাৎ প্রত্যেকটা মেশিনে কিন্তু আয়রন এবং স্টিল অর্থাৎ লোহা এবং স্টিল দিয়ে তৈরি অ্যান্ড দ্য কোল ইজ নিডেড নট অনলি টু মেক দ্য আয়রন ইন টু মেশিন এবং দ্য কোল ইজ নিডেড কয়লা প্রয়োজন হয় নট অনলি টু মেক দ্য আয়রন ইন টু মেশিন লোহা তৈরির ক্ষেত্রে যে কয়লা প্রয়োজন হয় এমনটা নয় বাট ভেরি অফেন টু ট্রা
সেই মেশিন তৈরি করার ক্ষেত্রেও কিন্তু কয়লার প্রয়োজন হয় কেন কি তুমি যে স্টিল বা যে লোহাটা দিয়ে মেশিনটা তৈরি করবে সেই লোহাটাকে গলানোর জন্য তোমাকে কয়লা ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা যে প্রশ্নটা পাই হাউ আর দ্য মোস্ট অফ দ্য থিংস মেড নাও এ ডেজ বর্তমান দিনে বেশিরভাগ জিনিস কার মাধ্যমে তৈরি করা হয় এর উত্তর হচ্ছে বাই মেশিনারি মেশিনের মাধ্যমে হোয়াট আর দ্য মেশিনারি মেড অফ মেশিনারি বা মেশিন কি দিয়ে তৈরি মেড অফ আয়রন অ্যান্ড স্টিল হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ কোল কয়লা কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে কয়লার ব্যবহার করা হয় কোল ইজ নিডেড নট অনলি টু মেক দা আয়রন ইন্টু মেশিন একমাত্র লোহা তৈরি করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় এমনটা নয় যে মেশিনটার মাধ্যমে লোহা তৈরি করা হয় সে মেশিনটাকে তৈরি করার জন্যও কিন্তু কয়লার প্রয়োজন হয় বোঝা গেল নেক্সট তিন নম্বর ওয়ার্কার্স দিস ব্রিংস আস টু দা থার্ড কাইন্ড অফ ওয়ার্কার্স এরপরে এই যে জিনিস দিস ব্রিংস আস দ্যাট মিনস এই যে মেশিন তৈরি করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত জিনিসগুলো প্রয়োজন হয় এগুলো কিন্তু কারা করে থার্ড কাইন্ড অফ ওয়ার্কার্স দোজ হু মেক থিংস যারা জিনিস তৈরি করে আই হ্যাভ পুট দেম থার্ড আমি তাদের তিন নম্বর পর্যায়ে রেখেছি বিকজ ইফ ইউ কাম টু থিঙ্ক অফ ইট যদি তুমি এটা ভাবো ইউ উইল সি দ্যাট তুমি দেখবে যে দে ক্যান নট ডু দেয়ার ওয়ার্ক টিল দা আদার টু সেট অফ ওয়ার্কার্স হ্যাভ ডান দেয়ার তুমি এটা খেয়াল করে দেখবে ইউ উইল সি তুমি দেখবে দে ক্যান নট ডু দেয়ার ওয়ার্ক তারা তাদের কাজ করতেই পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত এই তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমিকগুলো তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তাদের কাছে প্রোভাইড করে তাহলে এখান থেকে যে প্রশ্নটা হতে পারে সেটা হচ্ছে হু আর দা থার্ড কাইন্ড অফ ওয়ার্কার্স থার্ড কাইন্ড অফ ওয়ার্কার্স কারা দোজ হু মেক থিংস এর উত্তর হচ্ছে দোজ হু মেক থিংস যারা জিনিসপত্র তৈরি করে অর্থাৎ যে মানুষটা জিনিস তৈরি করছে তাকে জিনিস তৈরি করতে হলে তাকে দুটো স্টেপের উপরে নির্ভর করতে হবে ফার্স্ট স্টেপ কি কেউ প্রডিউস করছে সেই জিনিসটা সেকেন্ড স্টেপ কেউ সেই জিনিসটাকে তার কাছে ক্যারি করে আনছে দু নম্বর প্রশ্ন কি ওয়াই আর দে কল দ্য থার্ড কাইন্ড অফ ওয়ার্কার্স এর আনসার হচ্ছে দ্য কান টু দিয়ার ওয়ার্ক টিল দ্য আদার টু সেটস অফ ওয়ার্কার্স হ্যাভ ডান দেয়ার যতক্ষণ না পর্যন্ত এই দুই শ্রেণীর লোক সেই জিনিসটা প্রডিউস করছে এবং সেই জিনিসটাকে মেকারের কাছে এনে দিচ্ছে যতক্ষণ যে মেকার সেই জিনিসটা সে তৈরি করতে পারবে না সুতরাং যে মেকার তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে প্রডিউসারের উপর এবং ক্যারিয়ারের উপর নেক্সট থিংস মাস্ট আইদার বি গ্রোন অর ডাগ আফ বিফোর এনিথিং ক্যান মেড আউট অফ দেম কোনো কিছু জিনিস তৈরি করার আগে সেই জিনিসটাকে আগে কোথাও না কোথাও ফলাতে হয় বা উৎপাদন করতে হয় অর ডাগ আফ অথবা মাটি পুড়ে বার করতে হয় দেন তারপরে সেই জিনিস তৈরি হয় ইউ ক্যান নট মেক এনিথিং আউট অফ নাথিং তুমি কোনো কিছু না দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করতে পারবে না অর্থাৎ কোনো কিছু ছাড়া তুমি কোনো কিছু তৈরি করতে পারবে না অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট ইজ মেড মাস্ট বি মেড এবং তুমি যখন কোনো কিছু তৈরি করতে যাবে সেই জিনিসটা তৈরি করতে গেলে তার যে উপাদানের প্রয়োজন হয় ফার্স্ট অফ অল সেই উপাদানটাকে তোমাকে তৈরি করতে হবে সেই জন্য বলা হচ্ছে এভরিথিং দ্যাট ইজ মেড মাস্ট বি মেড তুমি কোনো জিনিস তৈরি করতে গেলে তার আগে তৈরি করার জন্য যে প্রয়োজনীয় উপাদান সেটাকে আগে তৈরি করতে হবে আইতার থিংস দ্যাট হ্যাভ বিন গ্রোন হতে পারে এরকম সেই জিনিসটা তোমাকে মাঠে ফলাতে হবে সাচ এস উড অ্যান্ড কটন অ্যান্ড লাইনেন যেমন তোমার কাটের ক্ষেত্রেই বলো কটনের ক্ষেত্রেই বলো লাইনেনের ক্ষেত্রেই বলো এগুলো তোমাকে আগে মাঠে ফলাতে হবে দেন তুমি সেই কটন থেকে তুমি সেই লাইনেন থেকে তুমি সেই উড থেকে ভ্যারাইটিস জিনিস তৈরি করতে পারবে অর অফ থিংস দ্যাট হ্যাভ বিন ডাগ আফ অথবা এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো তোমাকে মাটি খুঁড়ে আনতে হবে যেমন ধরো না তুমি যদি স্টিলের একটা পাত্র তৈরি করো তাহলে ফার্স্ট অফ অল তোমাকে মাটি খুঁড়ে সেই স্টিল বার করতে হবে স্টিল বার করার পরে তোমাকে সেটা ক্যারি করে আনতে হবে কোনো না কোনো কারখানায় তবে না তুমি সেটাকে দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করতে পারবে সাচ এস আয়রন অ্যান্ড কপার অ্যান্ড টিন যেমন আয়রন কপার এবং টিন এর কোনো জিনিস তৈরি করতে হলে প্রথমে তোমাকে মাটি খুঁড়ে সেটাকে বার করে আনতে হবে বার করে এনে তোমাকে কারখানায় শোধন করতে হবে তারপরে তুমি সেটা দিয়ে জিনিস তৈরি করতে পারবে এখানে লেখক সেটাই বলতে চাইছে হোয়াট ইজ টু বি ডান বিফোর মেড অফ এনিথিং এখান থেকে যে কোয়েশ্চেনটা হয় হোয়াট ইজ টু বি ডান কি করতে হবে বিফোর মেড অফ এনিথিং কোনো কিছু তৈরি করার আগে কি করতে হবে সেটা হয় তোমাকে গ্রোন বি গ্রোন অর ডাগ আফ হয় তোমাকে সেটা মাটি করে আনতে হবে অথবা সেটা তোমাকে আগে তৈরি করতে হবে বা কোথাও প্রডিউস করতে হবে পশুপালন করতে হবে পশুপালন করার পর তুমি সেই পশুর চামড়া বা পশুর উল থেকে তোমাকে জিনিসপত্র তৈরি করতে হবে সো ওয়ার্কার্স অফ দিস থার্ড কাইন্ড দোজ হু মেক থিংস সুতরাং এই তৃতীয় শ্রেণীর ওয়ার্কার যারা জিনিসপত্র তৈরি করে নির্দ টু কাইন্ডস টু প্রোভাইড দেন তাদের প্রয়োজন প্রথম দুই শ্রেণীর শ্রমিকদের টু প্রোভাইড দেন যাতে করে ওই দুই শ্রেণীর শ্রমিক এই ত
আগেকার তিন রকমের যে শ্রমিক আছে বা যারা ওয়ার্কার ক্লাস যার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো তাদের সমান সমানই এরা গুরুত্বপূর্ণ দ্য থিংস ইউ ওয়ান্ট টু ইট অল টু ওয়ার অল টু ইউজ উইল নট কাম টু ইউ যে সমস্ত জিনিস তুমি হয় সেগুলো খেতে চাও বা পরিধান করতে চাও বা ব্যবহার করতে চাও সেই জিনিসগুলো কিন্তু উইল নট কাম টু ইউ তোমার কাছে চলে আসবে না বাই দেম সেলফ তারা নিজেরাই অ্যান্ড ইট উড বি ভেরি অকওয়ার্ড ইফ ইউ হ্যাড টু ফেচ দেম অল আবার এটা খুব খারাপ হবে তুমি যদি বলো যে দুনিয়ার সমস্ত কিছু জিনিস আমার লাগবে যে জিনিসগুলো তোমার প্রয়োজন নেই এটা একটা অদ্ভুত টাইপের তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে प्ले डिपार्टमेंट নিযুক্ত থাকে যেমন ধরনের সেলোর্স রেলওয়েম্যান অ্যান্ড কার ড্রাইভার্স অ্যান্ড মোটর ড্রাইভার্স অ্যান্ড সো অন তারা কারা হতে পারে সেলোর কেন কি বাইরে থেকে তোমাকে কোনো কিছু আমদানি করতে হলে তোমাকে জলপথে বা সেলোরের মাধ্যমে আমদানি করতে হবে বা জাহাজে করে আমদানি করতে হবে অথবা তুমি একটা স্টেট থেকে অন্য স্টেটে নিয়ে যেতে হলে তোমাকে রেলওয়ের মাধ্যমে আসতে হবে অথবা তোমার কাছে কাছে কোনো জায়গায় একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হলে তোমার কার ড্রাইভার দ্যাট মিনস গরুর গাড়ি ইউজ করতে হবে অথবা তোমাকে মোটর ড্রাইভার ইউজ করতে হবে অ্যান্ড সো অন এভাবে তুমি যে কোনো উপায়ে তুমি ক্যারি করতে পারো সেই জন্য বলা হচ্ছে যে যখন কোনো কিছু তৈরি করা হবে তৈরি করার জন্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান সেগুলো আনতে হবে কোথা থেকে যেখানে সেগুলো বেড়ে উঠছে দ্যাট মিনস যেখানে চাষ হচ্ছে সেই জায়গা থেকে তোমাকে আনতে হবে দ্যাট গিভস আস দেন ফর ভেরি ইম্পর্টেন্ট কাইন্ড অফ ওয়ার্কার্স এরপরে দেখো এখানে লেখক খুব ভালোভাবে বলছে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্কার্স কারা উই ক্যান কল দেন আমরা বলতে পারি দ্য গ্রোয়ার্স আমি যত যেটা বলছিলাম এতক্ষণ দ্য প্রডিউসার দ্য ডিগার অর্থাৎ যারা মাটি খনন করছে দ্য মেকার যে তৈরি করছে অ্যান্ড দ্য মুভার যে সেই জিনিসটাকে বয়ে নিয়ে আসছে নেক্সট এতক্ষণ আমরা যে সমস্ত চার ধরনের ওয়ার্কার্স সম্পর্কে পড়লাম এর বাইরেও অনেক ওয়ার্কার্স আছে একটু খুব ভালো করে খেয়াল করো দেট ইজ স্টিল One more set of workers. Aro onek workers aache to talk about. Tadar samparkato bolte hi hoi. Try and think of people you know who do not grow or dig or make or move things. Ek bar bhabo, say some of the workers are ketre. Jara na fossil polai. যারা না এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কোনো কিছু ক্যারি করে নিয়ে যায় যারা না কোনো কিছু তৈরি করে কিন্তু তারা ওয়ার্কার্স তারা কে অ্যান্ড পিপিল ইউ নো হু ডু নট গ্রো ওর ডিগ ওর মেক ওর মুভ থিংস অ্যান্ড হু আর ওয়ার্কার্স অল দ্য সেম কিন্তু তারাও এক শ্রেণীর ওয়ার্কার নেক্সট হোয়াট অ্যাবাউট ইউর টিচার তো তারা কারা তারা হচ্ছে হোয়াট অ্যাবাউট ইউর টিচার তোমার টিচার ডক্টর ডেন্টিস্ট পুলিশম্যান সোলজার্স লয়ার অ্যান্ড প্রিস্ট দেখো তোমাকে ভাবতে বলছে যে এরা তো কোনো কিছু প্রডিউস করে না এরা তো কোনো কিছু মেকিং করে না এরা তো কোনো কিছু ক্যারি করে না অথচ এরাও এক ধরনের ওয়ার্কার কেন কি টিচারের কাজ শিক্ষাদান করা ডক্টরের কাজ চিকিৎসা করা ডেন্টিস্টের কাজ দাঁতের চিকিৎসা করা পুলিশম্যানের কাজ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা সোলজারের কাজ দেশকে রক্ষা করা লয়ারের কাজ কেউ যাতে সঠিক বিচার পায় সেটা দেখভাল করা অ্যান্ড প্রিস্টের কাজ হচ্ছে পূজা অর্চনা করা সুতরাং এরাও ভ্যারাইটিস কাজের ক্ষেত্রে যুক্ত আছে তো তারপরেই লেখক এখানে প্রশ্ন করছেন হোয়াট ইজ দেয়ার ওয়ার্ক তাদের কাজটা কি তাদের কি কাজ সেটা আমরা পরের ক্লাসে দেখব আশা করি এই পর্যন্ত তুমি ক্লিয়ার বুঝতে পেরে গেলে বাকিটা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। Thank you.